，咱不懂就问啊，蝙蝠也是这么尿尿的吗？蝙蝠魔是头领三傻之一，拥有和恶龙平分秋色、处在低能边缘的偏低制度。除了常规的攻击手段之外，蝙蝠魔还拥有催眠敌人的特殊能力。但由于是 A O E 攻击，所以经常连自己的队友也会遭到波及。作为气氛组的一员，他的表现不俗，能活到动画结局也基本全靠运气。F T 蝙蝠魔一展巨大，色彩搭配协调和日漫动画中的人物形象基本没有太大差异。主体的重量较大，导致在蝙蝠形态下会给重心的把握造成一定的压力。直接来看变形过程，打开舱盖，取下驾驶员，收起操纵杆。下翻驾驶舱，把头部收起，把座舱收起，解锁双臂，向外翻动，再向后翻转，眼关节翻起，把肩关节贴合主体，解锁小腿，向下翻动，再把双腿下翻，收起尾巴。打开大腿卡扣，旋转双腿，把大腿锁定。打开小腿，翻出脚掌，翻出脚跟翻折小腿盖板，两侧盖板下翻，把小腿扣合。再旋转小腿，打开胸甲，展开齿状关节，旋转腰部，打开腰部卡扣，翻动翅膀根部关节，旋转上半身，打开舱盖，翻起翅膀关节，把舱盖扣合，锁定腰部卡扣，打开小臂，翻出手掌。扣合小臂，把头领小人变成口部，拍档安装口部，扣合胸甲，把武器安装进手心。玩具变形过程非常简单，继承和借鉴了官方第一蝙蝠魔的结构设计，和 F T 自家头领战士的尺寸大小高度一致，参照了官方的 M T 玩具比例。做工有点非常扎实，全身有大量金属零件，几乎所有位置都有上漆。头领三傻介绍完了，现在就等 F T 家的四勇士是否会在变形上更有创意。猜吧，哎。